Hola a todos mundos, os voy a traer información sobre los partidos y los sus horarios de la International Cup que hacen esto de verano para ganar sobre todo dinero porque... Pero es impresionante ahora al hacer los pantallazos, las imágenes, la cantidad de partidazos que va a haber. Es como en la Champions League, que es igual. Lo único malo puede ser las horas, ya que es en Estados Unidos, para España son horas algunas bastantes malas, pero bueno, no están mal. Encima, por lo que estoy viendo son aquí en España todo partido en abierto, cosas muy, muy extrañas. Suele ser todo de pago, la mayoría, pero aquí no, aquí es en abierto. Increíble. Así que vamos a empezar por el principio, claro. Era hoy el primer partido. Como veis, el Milan contra el Borussia Dortmund era hoy, 18 de julio a la 1 y 20. No podéis subirlo ayer, lo tengo que subir hoy, pero no pasa nada. Ya ha ganado, por cierto, el Borussia 1-3. Creo que con doblete de Aubameyang me parece que era a uno de sus candidatos para ir. Porque Aubameyang suena para el Milan. Así que bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? El siguiente partido, mañana el Big Match, un Bayern-Arsenal. <risa> un partido casi de octavos de, de Champions. Últimamente era en octavos, donde siempre ganaba el Bayern. Pero bueno, estos son amistosos, entre comillas. A la Univent aquí en España, a la hora de comer... Puedes ver este gran partido en realidad. Veremos si juega James, ¿no? Y a ver qué hace. El siguiente partido también el mismo día, pero por la noche. A las 2 y 5 de la mañana. El Big Mac también. Un Roma PSG. Eh, la Roma me parece que quedó segunda. Y el PSG también segundo, sí. Detrás del Mónaco. Y veremos qué propuestas hace, hacen estos dos equipos. Con Monchi de de fichador por decirlo así y de PSG pues a ver si empieza a mejorar porque bueno bueno la temporada pasada no fue demasiado buena el 20 de julio en 4 a las 4 o así de la mañana un maravilloso derby Manchester United contra el Manchester City ¿Mm? Mourinho contra Guardiola otra vez bueno veremos qué tal juegan tienen incorporaciones ambos ambos se juegan mucho aunque sea un amistoso pero de cara a la galería, pues se juega, ¿no? Así que, oye, es un partido para no perderse, aunque a las 4 de la mañana es jodido, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenéis en 4, a ver qué tal. Seguro es un partidazo. Y después el 22 de julio, en el Big Mac, también Bayern Milán. A las 11.35 por la mañana. Mientras desayunáis, bueno, desayunar eso es un poco pronto, ¿no? Un poco tarde, mejor dicho, casi el, el almuerzo. Podéis ver este gran partido en el que el Bayern demostrará haber las nuevas incorporaciones que tal van y el Milan está haciendo su nuevo equipo para intentar por lo menos llegar a Champions pues a ver qué hace hoy por lo menos ha perdido 1-3 pero es pronto todavía veremos qué hace contra el Bayern el 22 de julio mismo día a las 12 un buen horario así la noche pero no muy tarde un maravilloso Juventus Barça eh, vi, eh, bueno vino quedó segundo en la Champions perdón en la final y el Barça que perdió un cuarto contra este mismo equipo, la Juventus, con un 3-0, después un 0-0. Así que buscará venganza y veremos a la esta Juventus sin Bonucci. Y a ver otras incorporaciones o no, porque tampoco está Dani Alves, es verdad. Y a ver el Barça que tiene que demostrar un poco, a ver si un poco de ánimo, porque después de la Juventus no estuvo demasiado bien. En cuatro, gran partidazo. También el mismo día, 22 de julio, después de este partido, a las 12 de la mañana y 5, en 4 también un PSG eh, Tottenham. La verdad es que es un gran partido, el Tottenham está jugando bien, de los equipos que mejor juega de la Premier, llevan años quedan en segundo y tiene un buen equipo. Y el PSG, bueno, esta temporada como he dicho antes, toca mejorar porque no ha hecho una buena temporada. A ver qué hace en este partido. Y un día después, 23 de julio, a las 11 de la noche también, buen horario. Un gran partido. Mourinho contra... Eh, no, Ancelotti no. Contra Zidane. Un match de este United Real Madrid. Que es previo a la Supercopa de Europa. Que tienen que jugar unas dos semanas después más o menos. Obviamente esto es simplemente una antesala, un amistoso. No tiene nada que ver con la Supercopa de Europa. Es malo. Las dos alineaciones no tendrán mucho que ver con la Supercopa. Pero bueno. Veremos a ver qué tal, Mourinho vuelve a enfrentarse a Real Madrid después de tanto tiempo y veremos, es un gran partido igualmente. El 24 de julio a, la, a las 12 de la mediodía en Bimat, un Inter Olympique de Lyon, Olympique de Lyon que se fue en la cassette, o la cassette, como se pronuncie, al Arsenal. 
pero está Mariano de Real Madrid, a ver qué hace, me imagino que jugará, es un amistoso, así que bueno, y el Inter de Milán que también tiene que hacer mejoría porque esta temporada mal, mal, pero bueno, está intentando fichar y quién sabe, ¿no? Veremos qué tal andan. 25 de julio a la mediodía también, una y media, Bimat, otro gran partido de Premier, otro clásico, ¿verdad? Manchester United contra el Chelsea. Manchester United ya ha dicho un poco lo de antes y Chelsea que se incorpora pues como campeón de la Premier y a ver la Champions esta temporada vuelve y veremos qué tal anda no me imagino que bien, a ver digo Costa que parece que no va a jugar y poco por lo demás el mismo día a las 2 de la mañana en 4 Roma Tottenham, un partido bastante parejo donde veremos los dos segundos de su liga a ver qué tal están haciendo esta nueva mmm, temporada con sus fichajes, sus incorporaciones, sus salidas y veremos. Y después, 27 de julio a la 1 y 35 de la mañana, gran partido entre el 5, Manchester United contra el Barcelona. Otro gran partido, vuelve Mourinho contra el Barcelona, que siempre hay morbo volver a, eso, a ese personaje contra el Barcelona y veremos, gran partido que no nos va a defraudar, seguro. Después, 26 de julio, a las 3 de la mañana en 4 París Juventus. Buen partido. Veremos. Mmm, yo creo que puede ser bastante más parejo que favorito en la Juventus. Pero veremos, ¿no? Porque, bueno, pues a ver si a ver si hace algún fichaje porque todavía queda una semana para este partido. Y vete a saber, ¿no? ¿Qué puede suceder? El mismo día a las 5 y media de la mañana. <risa> no la va a ver. Bueno, yo por lo menos no puedo verlo, una pena. En 4. Manchester City, perdón, contra Real Madrid, Guardiola contra Real Madrid, que siempre también hay morbo como el de antes, otro gran partido, otro más, como veis son todos partidazos, y poco más que decir, la verdad, 27 de julio, al Bimat a la 1 y 35 de mediodía, Masters, eh, Bayern, perdón, contra el Inter de Milán, favorito, claro, el Bayern, aunque sea un amistoso, y el Inter, bueno, mmm, a ver qué hace contra este poderoso equipo alemán, y aunque pierda, por lo menos quede buenas sensaciones. Des dos días después, 29 de julio a la 1 y 35 de mediodía, Bimat, Chelsea, Inter de Milán. El Chelsea, como he dicho antes, tiene que demostrar visualmente por qué ha sido campeón de la Premier y por qué quiere ser candidato favorito o de los favoritos a campeón de la Champions. 29 de julio a las 12 y 5 de la noche, en Bimat, City, Tottenham, Hostur. Otro partido de la Premier, otro gran partido, te dejan que quedó por delante del City. Y veremos a ver qué tal andan estos dos equipos y, y si nos dan alguna pista sobre lo que van a hacer en la Premier. Y después, señores, señoras, el gran partido, por fin, un amistoso Barça-Madrid, Real Madrid-Barcelona, da igual. A las 2 de la mañana, un poco tarde, pero bueno, en 4, en Real Madrid contra el Barcelona, señores. La primera vez en la historia que va a haber un clásico amistoso. Veremos a ver unos entradores si están muy a favor de ganar o no ganar, que son amistosos, ¿no? Quieren, no sé, demostrar eh, su, su pretemporada, a ver qué tal les va. El Real Madrid me imagino que no tanto, porque tiene dos, pues, dos supercopas, mientras que el Barça tiene una, contra el Real Madrid, claro. Y veremos a ver si hacen muchas rotaciones ambos equipos. Y por último, en Bimat el 30 de julio a las 10 y 5 de la noche Roma Juventus uno de los grandes partidos del, de calcio y veremos no porque últimamente verdad es que gana la Juventus pero en estos partidos la Roma hace buenos papeles contra este equipo italiano tan bueno así que vamos a querer decir casi me estoy quedando sin voz hay una gran cantidad de partidazos que no sé vosotros yo no podré ver todos por pena pero bueno intentaré ver algunos porque hay demasiados bonitos, demasiados partidazos, señores. De comentarme en los comentarios si vosotros vais a ver todos, la mayoría, y opinarme que se os ha gustado esta noticia, este vídeo. <ríe> vale, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.